Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Zelda Tears of the Kingdom. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei bist. Dankeschön für den Support. Ich wünsche jetzt viel Spaß mit der Folge. Let's go. Ja, ich glaube, man hört schon, oder? Wir sind in Hateno angekommen. Im letzten Livestream auf Twitch könnt ihr mir auch gerne dort folgen. Link ist in der Videobeschreibung. Haben wir uns ja ein bisschen über die Map gewagt. Sind ein paar Türme abgeklappert. Haben jede Menge Schreine schon mal markiert. Für die äh, kommenden äh, Videos, wenn wir hier auf Erkundung sind, äh, waren bei den Soras, haben wir da natürlich nichts, äh, nichts storytechnisch gemacht. Das werden wir alles hier gemeinsam machen. Haben noch ein paar Schreine gemacht und sind jetzt eben hier in Hateno angekommen. Ähm, ja, und aus der Ferne konnte man auch schon sehen, etwas, wo ich mich äh, sehr darauf freue. Und zwar das äh, alte Haus von Link ist nach wie vor noch hier am Start. Und das hier ist die Lady, wegen welcher wir die große Fee der letzten Folge noch gefunden haben. Absolut fantastisch. Hat sich irgendwie so ein bisschen verändert hier. Ist sehr pilzlassig geworden, Hateno. War vorher nicht so. Und hier ist auch direkt der Färber, oder nicht? Das ist doch der Färber hier, wo man seine Klamotten färben kann. Okay, dann gehen wir mal rein da. Ja, rein spaziert. Der sieht immer noch so creepy aus wie vorher. <lacht> Herreinspaziert. Willkommen bei Tornado, der berühmten Färberei von Ateno. Bunte Kleider für bunte Kunden. Wenn du Färbematerialien dabei hast, sind alle Gebühren im Preis enthalten. Für nur 20 Rupees färben wir dir deine Kleider in deinen Lieblingston. Komm, lass uns loslegen. Oh, du hast ja ein Parasegel. Wir färben jetzt nicht nur Kleider, sondern bieten neuerdings auch äh, Stoffneuerungen an. Wenn du mir einen schönen Stoff bringst, kann ich dein Parasegel damit erneuern. Es ist immer schön, neue Kundschaft begrüßen zu dürfen. Deshalb erhältst du als kleines Geschenk diesen Stoff. Sagano-Stoff. Hm. Warst du bereits bei Zyper im Eingang des Ortes? Das außergewöhnliche Muster dieses Stoffes stammt von Sagano, der berühmten Modeschöpferin. Stoff mit einzigartigen Mustern lassen sich übrigens in jeder Region finden. Hm. Denk an mich, wenn du mal neuen Stoff findest. <lacht> Was für Stoff meinst du denn, Junge? Du siehst aus, als würdest du aber anderen Stoff nehmen. Du solltest dann deinen Parasiegel sofort erneuern lassen und modig durch die Lüfte sausen. Das Färben der Kleider in dieser Farbe deiner Wahl sowie das Erneuern des Parasiegels mit deinem Stoff kostet dich nur 20 Rupees. So, Parasiegel erneuern. Ich glaube, was haben wir denn? Hier, das Kleeblatt. Sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Vom Stall. Mhm, mit den Pilzen drauf. Ah, muss jetzt nicht sein. Oh, in, äh, im Ton des Gewands, ne? Hylia-Kapuze. Nice, wie unsere Kapuze eben. So ein bisschen komplett auf Zelda eben. Reckengewand. Oh. Antike Shika. Das sieht auch nicht schlecht aus. Jo, Schattenspiegelstoff. Der sieht geil aus. Äh... Normal, ja normal sieht eigentlich auch schon cool aus, aber ich glaube, ich gehe auf den hier, wa? Auf den, oder? Oder auf den? Hm. Ich, nee. Neu auswählen, ich, ich nehme den hier. So. Besten Dank, ich mache mich sofort an die Arbeit. Bitte warte einen Moment. Gehen wir mal rein da. Hm. Alles wird vorbereitet, gleich kann das Wunder beginnen. Und fertig. Ich freue mich schon auf deinen nächsten Besuch im Laden. Haust du rein. <lacht> Yo. Alter, das Segel sieht richtig nice aus. Okay, jetzt würde ich aber auch gerne mal meine Kleidung äh, bin. Oh, der hat eine Quest. Hat du einen Moment Zeit, dir meinen Leid anzuhören? Ich möchte unbedingt meine Färbetechnik perfektionieren. Genau wie Sagano würde ich gerne Stoffe mit einzigartigen Designs kreieren. Aber so etwas selbst zu erfinden, ist gar nicht so leicht. Ich möchte ein Stoffmuster nach dem Vorbild meines Schleims anfertigen. Aber wenn ich etwas ängstlich, äh, deshalb traue ich mich äh, an Monster nicht heran. Ach, wenn ich nur eine Vorlage hätte. Ich meine kleine Feuerschleim und auch kleinen Eisschleim, sondern einen ganz gewöhnlichen blauen Schleim. Den habe ich doch. Ich habe äh, blauen Schleim. Äh, kleinen Färben, erzähl mir mehr. Warte mal, was ist denn, wenn ich dem jetzt hier blauen Schleim auf den Boden lege? Äh, von dem blauen Kackschleim habe ich doch genau hier 48. Zack. Guck mal an. Okay. 
Okay, warte, da muss ich nochmal gerade im Tagebuch lesen. Da habe ich jetzt, glaube ich, dann das Wichtige geskippt, ne? Neuerdings möchte Ball sei von bla bla bla. Er würde gerne ein Stoffmuster anfertigen, das einem Schleim erinnert. Allerdings fehlt ihm dafür die Vorlage. Äh, fehlt ihm die Vorlage mit einem blauen Schleim. Einer eher häufigen anzutretenden Kreatur. Die Referenz würde sich ihm... Okay. Hm. Okay. Hm. Das heißt, ich brauche, glaube ich, das Foto. Du, ich muss dem Foto von der Vorlage geben dann, ne? Okay, Farbe wählen. Da ja, guck mal, so färbt er alles. Also komplett auf schwarz, ja. Okay, pass auf, wir müssen es anders machen. Weil ich will das Grüne, will ich eigentlich behalten, tatsächlich. Das heißt, ich muss das einmal gerade ablegen. Und das auch ablegen. Ich würde erstmal nur die Hose färben. So, aber wenn du meinen Schleim nicht willst, dann äh, gönne ich mir den erstmal wieder. So, Kleidung färben. Ich möchte färben. Ja, danke, danke, danke. So. Weiß. Weiß sieht eigentlich immer edel aus. Und komplett auf Matschepumpe braun. Ah, ich glaube, ich nehme das Grau hier. Das passt zum Oberteil. Okay, 20 Rupees dafür. Mhm. Und rein. Rein in die Kiste. Zack. So. Genau, das sieht da jetzt schon mal, ja, so ein bisschen, so ein bisschen eben aus. <lacht> ähm so, ich müsste den Umhang jetzt, ich glaube, ich gönne mir einen weißen, oder? Ich glaube, ich gönne mir einen weißen Umhang. Ezio-mäßig, oder? Oder gehen wir da auch auf Grau oder Schwarz? Hm. Hm. Weiß sieht edel aus. Komplett. So ist Grau. Beige. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich nehme Weiß, oder? Da muss ich Eisschleim für verwenden. Alter, Verwalter. Okay. Tada. So, dalle. Okay, wäre ich doch besser auf eine andere Farbe gegangen. Müssen wir nochmal machen, ey. Wie gesagt, jetzt kommt Style-Faktor hier mit dem Spiel. So, dann gehen wir doch auf Black. Black. Sirius Black. Oder, 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 oder. So, in Ordnung. Also komplett blutrot. Käme, glaube ich, auch absolut fantastisch, oder? Oder Joker-mäßig, grün-lila. Hm. Yo, ein Maxi-Triff. Boah, das... Oh, ich hätte das jetzt nicht gecheckt, ey. Da hätte ich jetzt einen Maxi-Triffel dafür in den Ofen geschmissen. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich glaube, das war sogar die Standardfarbe, oder? <lacht> Kommt ja noch mit ich, aber egal. Egal. Das fühle ich nicht so. Ich, ich hoffe, dass irgendwann mal ein Amiibo was Besseres fallen lässt, ey. Wirklich. So, Abfahrt zum Haus jetzt. Abfahrt zum Haus. Warum ist jetzt hier alles voll mit Pilzen? Das ist doch der Rüstladen, ne? Hier gab es auch damals die Rüstung. Das heißt, hier müsste auch die, bestimmt diese Hyrule-Rüstung jetzt wieder geben. Nicht vordrängeln, sagst du? Was ist denn dein Problem jetzt? Ich habe schon so oft gesagt, drei Kunden auf einmal kann ich nicht hereinlassen. Was? Die haben... 
alle Mühen auf uns genommen, um herzukommen und dann dürfen wir nicht rein. Ich wollte doch die neue Kreation der berühmten Modeschöpferin Sagano sehen. Hm. Ich hatte mich so drauf gefreut. Schließlich heißt es ja, es sei hier ein bestes Werk. Okay. Komm schon, hallo. Verbrei, Bauernhof, Institut, okay. Auch mit einer Quest verbunden. Um dann hier reinzukommen, was ist mit der los, ey? Sieht richtig creepy aus. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Äh, sind Sie auch hier, um die neue Kollektion meiner, größten, äh, meiner großen äh, Schwester von äh, Sagano zu sehen? Äh, alleine können Sie einfach hereingehen. Sagano höchstpersönlich ist auch gerade da. Derzeit ist nur eine Ausstellung. Man kann also nicht kaufen. Ich hoffe, Sie verstehen das. Dann wollen wir ja mal sehen, oder? Tja, was ist mit der los, ey? Das sieht aus wie so ein Kopf von einem Klicker, alter Verwalter. Ja, enttäuschend. Wo ist denn die Hydia-Rüstung? Wo ist denn bitte die Hydia-Rüstung? Immer hereinspaziert. Was hast du denn? Ist irgendwas Schönes für uns? Äh so, Pfeile. Ja, 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 ja. Ich will eigentlich schon die Pfeile kaufen. Ich habe jetzt aber nicht drei Pfeile gekauft, sondern ich habe dreimal was zehn gekauft. Ne? Oder wie war das? Ja, alles klar. Da muss ich mal meine ganzen äh, ähm, Rodonite und so verkaufen. Dann kann ich mir erstmal hunderte von äh, Pfeilen gönnen. So, aber jetzt das Wichtigste. Das Wichtigste von allen, liebe Freunde da draußen, ey. Erstmal ist da oben ein Kirchblütenbaum. Nice, der, der offenbart uns ein paar Höhlen. Ein Master Sword. Da. Dieses Haus habe ich mir mit so viel Mühe zusammengeschustert in äh, BOTW, ey. So, gibt es hier eventuell mal einen Krog? So, wir gehen erstmal nach oben klettern. Ich will wissen, ob da ein Krog äh, drauf ist oder nicht. Äh, da war aber gerade was. Nein, es ist kein Krog. Es ist kein Krog. So, Brunnen von Zeldas Haus. Was für Zeldas Haus? Das ist mein Haus. Links Haus. Das müsste doch eigentlich auch noch auf dem Schild stehen, oder nicht? Ich will zu meinem Freund. Ah. Ja, ein paar Crocs zusammen habe ich mittlerweile auch in der Tasche. Wir müssen auch nochmal gleich zum Spielposten reisen. So, dann schauen wir jetzt erstmal rein, bevor der Brunnen uns ganz woanders hinbringt, wo wir eigentlich gar nicht hinwollen. So, hier war eigentlich ein Schild, wo dran stand, links Haus. Und jetzt steht hier einfach Zeldas Haus. Was eine Frechheit. So, tada! Oh, Zelda hat umdekoriert, ey. Als ich gegangen bin zuletzt, war hier alles voll mit geilen äh, Feuerelementarwaffen, Leunen, Schwertern und Schilden und hast du nicht gesehen? Okay. Einfach ein goldenes Pferd. Mhm. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Kann ich mich jetzt hier drin ausruhen? Trotzdem noch, ja, ne? Schlafen. Bis zum Morgen. Knacken wir mal kurz eine Runde. Jo, Blutmond. Äh. Ah, ah. Gut, ey. Boah. Okay, ich sollte mal in den Brunnen springen. Um mich kurz... Um kurz auf den Blutmond klar zu kommen. So, da ist wenigstens ein Leiter dran. Das heißt, wir kommen dann doch hier hoch. Wow! Oh, Kiste. Nice. Altes Haarband. Yo. <lacht> das gibt's als Item. Aber ich finde den mit offenen, äh, finde ich wilder irgendwie. Aber ich brauche die Kapuze. Ich brauche so ein bisschen, weil die alte Toga, die haben wir ja gelernt, können wir leider nicht upgraden. Das heißt, ich muss komplett das hier auf Max leveln. Damit ich wenigstens ein bisschen mithalten kann, ey. Okay, hier scheint nichts drin zu sein. Außer ein paar Leuchtsamen. 
Ja, selbst die kann ich nicht benutzen. Das ist nur Frechheit. So, dann müssen wir jetzt einmal auf den Berg oben gehen. Da war doch das Institut auch vorher immer. Und hier müsste irgendwo eine Statue von Hylia sein. Und, apropos Statue von Hylia, erstmal da vorne. Wo ist mein Recke? Hier, da war doch die Statue, bei der man tauschen konnte, oder nicht? So, stimmt. In Städten kann ich den ja nicht rufen, ne? Okay, so. So, also die Tauschstatue ist schon mal weg. Die war doch genau hier. Die kleine hinterdige Statue ist also weg. Gut, aber jetzt haben wir wenigstens schon mal einen Herzen mehr, ne? Ach, dieses Spiel, ich lenke mich einfach von allem ab. So, die Rüstung da drin ist also leider weg. Hier kann ich scheint irgendwas klauen. Okay. So frech ist Link dann doch nicht. So, wir haben hier Fallkaufoptionen. Wir haben hier den Laden mit dieser komischen Perücke, die ich mir eh nie äh, kaufen werde. Und wir haben den Färber. Das ist schon mal gut. Hier die Reisenden. Warum ist Hateno auf einmal so auf Pilze, ey? Der Packesel steht immer noch da. Okay. Aber wir, wir, wir gehen mal hoch zum, zum Institut. Mal gucken, ob es noch steht. Donnerblume, die würde ich mir gerne irgendwie am liebsten anpflanzen, Mann, bin ich ehrlich. Jede Menge Wege, jede Menge Wege. Leuchtsam ohne Ende. Wie gesagt, ich bereite mich so krass auf den Untergrund vor. Man hat jetzt schon einiges gesehen und gehört und man braucht Donnerblumen auf jeden Fall und Leuchtsam ohne Ende. Damit sind wir auf jeden Fall schon mal gut gewappnet. Wo ich mich darunter war. Also Master Sword ist jetzt am Start, ey. Das, das wird uns auf jeden Fall gute Dienste da unten äh, 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 geben. Oh! Gut, einen muss ich opfern. Was soll ich machen? Einer muss. Es macht ihm einfach gar keinen Schaden. Ja, dann offenbar doch mal. Komm doch mal her. Du war, war, warst bestimmt einen Diamanten da unten, oder? Oh! Jo, alles klar, da habe ich gefressen. Komme ich irgendwie raus, ohne zu sterben? Was habe ich jetzt für einen Effekt? Okay, nichts. Dann bist du ja das unnötigste Monster aller Zeiten tatsächlich. Okay, ich brauche so einen Steinspalter. Ich brauch so einen Stein. Ich weiß nicht, reicht der Stein? Gucken, ob wir damit ein bisschen weiter durchkommen. Okay, nice. Hat funktioniert. Kröte nehmen wir mit. Crazy, ne? Was sich unter einem dämlichen Brunnen verbirgt, ey. Wahnsinn. Okay, das wäre dann ein anderer Weg. So, die Augen auch sehr, sehr wichtig. Wo ist denn das Wesen, was an den Decken äh, klebt? Diese Mayo, das ist Mayo-Wesen. Wo ist das denn hier? Ah, das ist eine Kiste. Ah, ich bin wieder komplett auf Abwägen hier unterwegs, ey. Lass mich in Ruhe. Hartnäckig, die Biester. Hartnäckig. Aber ey, Brunnen 
crazy. Ich bin an so vielen Brunnen schon vorbeigelaufen und hatte so viele... Oh, und Topas einfach da drin, ey. Wahnsinn. Und hatte so viele Donnerblumen schon hätte kriegen können. Das ist schon verrückt, Mann. So, Master Sword geht bestimmt gleich auch wieder kaputt. Was haben wir hier? So, zum Glück habe ich noch so ein Ding mit äh, Stein drauf. Ey! Komm schon, komm schon. Ah, guck mal an. Moinsen! Zack, KO. One hit. Lass mal runter, bitte. Ja, okay, alles klar. Der ist auch äh, einfach One-Shot. Einfach ein perfekt getroffen. Mm, oh, was haben wir da oben? Nee, 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 nee. Diese Melodie von äh, Hateno ist einfach zu cool. Och, nö. Okay. Okay, das sieht aber auch so aus, als wären da nur ein paar Pilze. Ich habe mich komplett verlaufen einfach hier drin. Das könnte ein Krok sein. Gibt es eigentlich auch eine Karte für eine Höhlen? Nee. So, sieht aus als... Genau, von da sind wir reingekommen. Pass auf. Von da sind wir reingekommen, hier lang. Ey, das Segel leuchtet im, äh, im Dunkeln. Wie cool ist das denn? Okay, du bist immer noch da oben. Scheiß auf dich. So, hier sind wir lang. Man hätte aber noch einen anderen Weg gehen können, glaube ich, ne? Hier muss doch... Oh, wo oh, nie da so ein Ding drin. Wahnsinn, Mann. Okay, ich gehe gleich mal alles verkaufen. So, das ist noch eine Donnerblume. Perfekto. Aber ich suche immer noch den Mario. Westboden von Hateno. Okay, jetzt sind wir ganz woanders schon wieder. Ah, oh, die Echsen. Alright. Nächste Donnerblume. Ne, hier ist Ende dann. Okay, pass auf. Dann müssen wir doch so jetzt wieder nach oben kommen, oder nicht? Gut, und dann können wir jetzt mal unseren Weg weiter ins Institut, ey, wie gesagt, Höhlen. Und, äh, wie heißt es? Äh, Brunnen. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay, es scheint jetzt eine Schule hier zu geben. Da oben ist es doch. Das Riesenfernrohr von damals ist weg. Guck mal, hier wäre der nächste Brunneingang, aber das ist ja dann ein, ein System hier unten, ne? Da ist ein Krog drauf, bestimmt. Ne? Den, den Drache. Aha. Der Eisdrache schwirrt also auch hier rum. Hm. <lacht> Wo, glaube ich, auch noch niemand drüber gesprochen hat. Äh, was war das? Ach, okay. Ist quasi, wenn man mal das Spiel vergleicht von der Größe her und von der, von der Leistung der Konsole, die die äh, Switch eben hat, wenn man das dann mit so einem Release vergleicht mit äh, zum Beispiel, was jetzt rauskam äh, von EA <lacht> Star Wars Jedi Survivor. Star Wars Jedi Survivor kam so schlecht auf dem Markt raus für ein Vollpreis-Game, dass erstmal drei Patches nötig waren, damit das Spiel überhaupt halbwegs irgendwie spielbar ist. Und Nintendo ballert einfach ein Zelda raus was rundum von A bis Z perfekt ist. Keine Performance-Schwankungen äh, und und und. Und das auch noch auf der deutlich krass schlechteren Konsole einfach. Äh, das ist so bemerkenswert einfach. 
Wirklich. Da sieht man einfach mal, was das einfach für eine Frecher war von EA. Oder generell auch von, von anderen Entwicklern. Die die Games einfach so müllhaftig auf den Markt bringen, ey. Einfach nur Wahnsinn. So, das ist ein Krog. Ein Rasselkrog, wo ist der denn? Ach da, der läuft da. In den Lauf! Okay. So, dann... Wo war es jetzt? Ich mich jetzt verlaufen? Ne. So, dann klettern wir nochmal hoch, fliegen rüber. Das wäre so, so, so ein Okto-Ding im Wasser. Wundert mich, dass er mich eigentlich angegriffen hat. Ja, gibt es eigentlich Leunen hier im Spiel? Ich habe noch keinen gesehen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich nicht irgendwie auch mal durch die Prärie gelaufen bin, sondern also bin ich eigentlich fast nur. Ich habe noch keinen gefunden. Okay, dann komm. Ich glaube, ich jetzt das scheiß Master Sword einmal kaputt. So. so, und jetzt kann man auch mal kurz gucken, wie lange ist der Cooldown jetzt genau? Äh, 10 Minuten, okay. 10 Minuten. Geht vollkommen in Ordnung für die Power. Ich wollte gerade die scheiß Wand da hochklettern, fängt es an zu regnen, ey. Ach Gottchen. War das Robelo oder wie der heißt, der, der uns damals dort, dort oben äh, begegnet ist? Oder war der in dem Akala-Institut? Verdächtig hier mit den Bäumen da unten? Könnte Krog sein, oder? Einsamer Wanderer, was haben wir mit dir? Lauf mal lieber schnell nach Hause. Dieser Anstieg. Oh, boah, das ist echt krampfig, ne? Oh. So, 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 so. Es steht eine geheimnisvolle Persönlichkeit. Aber nein. Das ist bestimmt zu, oder? Atheno-Institut. Und das gibt mir. Doch, das gibt mir einen, einen Savepoint. Bin zurzeit am Spähposten beim Schloss Harrow Robelo. Teleportieren. Das heißt, ich muss ihn irgendwie, ich muss ihn irgendwie wieder aktivieren, dass das äh, auch ein Schnellreisepunkt wird. Mhm. Ja, die schicke Arme, ne? Was für Kritzeleien sind da drauf? Okay. Na gut, jetzt hänge ich hier fest. Ich wollte eigentlich gerade aufs Dach gehen, Mann. Das ist bestimmt ein Grog, der sich dort versteckt. Äh, ja. Wie komme ich denn da drauf am Blödsinn, ey? Eins, zwei, drei und jetzt ab. Okay, okay, okay. Ja, da ist einer. Nice. So, 20 an der Zahl. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge erstmal hier an Stelle. Jetzt haben wir auch mal Hateno. Ähm, ja, wir könnten, wie gesagt, zu den Soras. Da war ich jetzt. Das, hier, da habe ich den Schrein schon aktiviert, den Turm aktiviert. Und äh, noch jede Menge andere Schreine. Der Todesberg ist auch ziemlich nah. Ähm, hier unten war noch eine... Erinnerung, Erinnerung. Ähm, oder wir gehen echt zu den Gerudes jetzt runter, ey. Ich glaube, wir gehen, ich glaube, wir gehen jetzt querfeld ein von hier zum nächsten Schrein und gehen runter zu den Gerudeturm. Ähm, ja, wenn die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du den Video ein Däumchen hochgehen würdest und kostenlos Abo da lassen würdest, äh, lassen würdest, würdest du mich mega krass mit äh, supporten. 
Dankeschön vorab. Und natürlich die Glocke aktivieren, damit du keine weitere Folge mehr von Tease of the Kingdom auf meinem Kanal verpassen wirst. Ich wünsche dir noch einen starken Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.